啊，我是黄辅雄的孙女，就是那个有钱到可以翻过来又翻过去，钞票排一排，可以绕地球好几圈好几圈的亚洲首富黄辅雄啊。简直就是一个模子刻出来的、啊！你要不要再找人调查一下？也许我不是你要找的黄子生。这是你，然后这是臀部，左侧，开机。我是我做你的心窝，也许分数不太够，甚至会用指标自撞的下你我，请快准备行李。难道你比较喜欢的一间破公寓？我觉得那里很好啊。有什么好啊？又小又破。根据我的调查，你还要靠自己打工来赚取学费。那对麦氏夫妇一个月才给你一百块钱零花钱。难道你比较喜欢过贫穷的生活？对，我家是很普通。也许在别人的眼里面，我们是很穷，很可怜。可是这跟钱一点关系都没有。看来我跟爷爷的想法是不一样的。谢谢你的招待，拜拜。等一下，等一下，爷爷也许说的是过分了一点啊。那、呃、爷爷跟你道歉，好吧？你多留一会儿吧，至少多住一晚上。孙川。留下来吧。好了好了，我留下来了。珊珊果然是个好孩子。还有，可以不要叫我珊珊啊，这名字好怪。哦，那我要怎么叫你啊？叫我小麦。所以你高兴，珊珊？是小麦。小麦。喂，喂，蔡浩，游艇已经送来了，你赶快过来吧。好啊。Joseph 说他新买游艇已经送到了，现在正停在渔人码头。我们要不要一起出海兜兜风？啊，好啊。我没意见。静，那你呢？嗯 ，M， 好 ，OK。看来有人不能跟我们一起去兜风了。刚刚的电话跟小公主有关。我还是不相信他是真的黄福山。可是我刚刚有偷偷瞄他一眼。他的长相真的跟孙杨夫人很像哎。这世界上长得相似的人很多吧？拜托，你根本摆明就在排斥他嘛！也不想想 M 是何许人物，他调查过的事情哪一项会错？静，待会我们跟 Joseph 出海兜风回来以后，会去新的那间 lunch bar 看看。
如果出去玩小公主的事情，可以到那里跟我们会合，带她一起来啊。小姐，这里就是您的房间，请你先好好休息一下。如果有什么需要的话，可以随时吩咐我们。哇，这房间也太大了吧，太夸张了。我是小曼啊，他们今天硬要我留下来住一晚，所以我今天晚上住在这里喽。哇，爸比爸比，这里的第一间是我们客厅的两倍大哎。爸比，这里的浴室比我的房间还要大哎。爸比爸比。你真的没办法相信，这有够夸张的啦！我现在都还简直像在做梦一样。爸比也觉得自己在做梦。嗯、小麦啊，我们都先平静一下，来看看自己到底是不是在做梦。麦太太，哎，麦先生 ，please follow me， OK？ 两位对这个房子。还满意吗？好，满意。啊啊啊！那两位还有没有什么其他的要求？好，那就麻烦你们两位在这文件上签个字，这个房子就是你们的。房子真的是要送给我们呐！好，这是我们黄埔先生对两位的一点点的心意。这这么大一间房子，叫做一点点心意。哦，相对的，我们黄埔先生对两位也有那么一点点要求，希望两位一定要办到。适应黄甫家的生活嘛？我忘了，你不就是为了这个才来的，所以也没什么好奇怪的喽。太开心了，没有听到。真的吗？那就算是这样，你也不能随随便进来啊。那你要我再去重敲一次吗？不用了。那正好，我也不想。他根本就是问假的嘛。有事吗？哎，你叫我带你去参观整座大宅。不用了。这我也不会做这个。不错
错嘛，还懂得以退为进。奇怪，是爷爷我住下来了，好不好？爷爷，爷爷，叫的还真顺口哎！你讲话一点都不客气吗？我的教育告诉我，不用对那些想抢财产的人太客气。你很莫名其妙哎，从头到尾都是你们黄府家人叫我黄府山，你不相信可以去问啊。我问啊，所以。我就想来看看你身上的证据。那个地方怎么可以随便给你看？不就是屁股下方那个心形胎记？难道是刺进刺上去的？不敢给人家看吗？你出去有事太过人了。下午是怎样啊？干嘛一直针对我？一直说我抢人家财产，什么都是他们在说的。我，算了算了，反正就像电视上演的一样，他们这种有钱人的公子哥啊，都不太正常。只是，我干嘛要受这窝囊气啊？小姐。有事吗？我们替小姐送换洗的衣物过来。小姐，这些都是M替你准备的睡衣。这些全都只是睡衣而已。是的，啊，小姐，您如果不满意的话，我们可以立刻再派人送别的款式过来。不用不用不用，这样就够了。我的天哪，这好像在 shopping 哦，这种生活简直比公主还要奢侈哎。小姐，那请问您今天晚上要穿哪一件呢？呃，呃，哦，我随便挑一件就好了。洗澡水我们帮你准备好了，你喜欢哪一种香味的花瓣？洗澡还要这么麻烦啊？还有那么多花瓣？小姐，如果您不喜欢花瓣的话，我们还替您准备了精油。不用了，不用了，不用肥皂就可以了。好的。哇塞，连洗个澡都这么麻烦了、啊。小姐，这是 M 给你的信封。这是什么？这是什么？我们也不清楚哎。我洗澡的时候不用这么麻烦。嗯，还有，没事的话，你就可以先去休息了。是小姐，这信封到底是什么东西啊？珊珊，这是给你的零用钱。
给个零用钱就是五百万，这些有钱人是怎么样、啊？这是爷爷送你的宝石蛋糕，喜欢吗？不喜欢拿去丢掉。是。这也太离谱了吧！继续待在这个奇怪的地方，人的价值观会整个错乱吧？不行不行，我一定要赶快离开这个奇怪的地方。这里真的是太超现实了啦！还是叫爸比明天一早来接我回去好了。就算他是我亲爷爷，我也不习惯。连妈咪都没人接啊！爸比呀，还有什么东西要收拾的？东西应该都收的差不多了。保姆家的人动作还真快千金小姐，但是梦想成真时，却觉得当有钱人真不好。如果只是稍微有钱一点就好了。OK， 小宝贝，要记得想我哦。晚安。嗯，拜。怎么样，我们的小公主嘞？还好在他房间，难怪你心情看起来这么糟。别闷了，我们带了两瓶好酒过来给你。嗯，哎哥，睡前喝杯红酒比较好入睡。爷爷发誓啊，我要让你成为这世界上最最最幸福的小公主，永永远远保护你，不让你受到任何伤害。珊珊，爷爷终于找到你了，可以不用再靠这一卷袋子了。爷爷发誓啊，从今以后会用尽一切办法，好好保护你，照顾你，让你一辈子幸福快乐。就算爷爷活不了那么久，我也会找一个最适当的人选，好好照顾你一辈子。坦白说，我觉得你没有必要那么排斥小公主。你如果好好跟她相处的话，说不定会发现她其实是个不错的女孩子。她的好，你不好，不在我的考虑范围里。所以你就是打定主意，让小公主讨厌你喽？哥，你为什么要故意让小公主讨厌你呀、啊？我自然有我自己的理由，这还需要什么理由？女人本来就是不可信赖的，拜托，又不是每个女人都相信就了。Angela! 不要在我面前再提到那个人的名字。第一次一个人在外面过夜，根本就睡不着
，好累哦，原来公主床一点都不好睡。起床了吧？哎，怎么没有人接啊？不管了，我自己回去。走不出去啊！谁来救我？小易总。易总管，你从哪里冒出来的？小梅小姐，有什么需要我帮忙的吗？呃，爷爷呢 ？M 吧，他还在休息。你有事要找他吗？哦，那我等爷爷醒来再说好。起得挺早的嘛，因为我要回去了，等爷爷醒来我就走了。要回去啊？该不会有偷什么值钱的东西吧？你，你，你这个人，要是我是男生的话，我要揍你了啦！哇，我好怕哦！我跟你讲，你以后别再来。不希望你们这种穷人家来打扰我们的生活。你这个猪八戒，我才没那么没水准嘞！我一毛钱都没拿。你确定吗？嗯。帮我跟爷爷说再见，我要回去了。小白小姐，雨露释放哦。他没拿雨夜的钱，难道我误会他生气了，哎，因为秦少爷他平常他不是这样的人，他是一个温文儒雅、知书达理的人。哪里有啊？他明明就……算了，反正我以后都不会再见到他了。一总管，我们是不是走错方向了？这不是去我家的方向啊，小姐。麦先生已经搬了新家了，我们现在正往新家的方向去。我帮忙搬新家了。
你们买的、喔？你们是中了大乐透还是什么？这么好的房子也不告诉我一声。这房子其实是那个黄甫先生送我们的，他说，这个是要感谢我们把你抚养长大的谢礼啦。这么大的谢礼？哎，妈咪，谁啊？小麦，小麦，哎呦，妈咪好想你哦，想你哦。好，对哦，现在不可以叫你小麦了。为什么？因为我现在不是麦家的小孩吗？大家先不要站在门口嘛，我们先进去再说。才是你真正的亲人嘛，而且你又是黄甫先生唯一的孙女，人家找了你十几年，想跟你一起生活也是人之常情啊。可是我一点都不认识他们，我也从来没有想过他们会出现。你们知道吗？我在那里一点都不快乐。每个人都很奇怪，好像觉得我会把他们的财产抢走一样。我不要当他们家的小孩，我要当你们家的小孩。好吵，好哭。我们家小麦不想去，那我们就把房子还给黄府家，开除就开除。我就不相信我老麦找不到别的工作。对，我想一想哦，这个房子这么大，我光想到要打扫，我就累得半死。好，对，说搬就搬，马上搬，马上搬，立刻搬，立刻搬，现在就搬，一定要搬。那我去整理箱子。
搬了。打包，打包，打包，打包，打包。爸，妈，算了啦，你们收下吧。啊？期待已久的大房子，而且又是他特别要送给你们的。不过，这可不是白拿的哦。借的，这是我们卖家跟黄府家借钱买来的。这样一来，爸妈你们也不会被开除啦。而我也有正当的理由不去黄府家。如果白拿的话，以后后患无穷。哎，可是小麦啊，那如果是用借的，这不是一笔小数目哎。就算你妈去，也也不会有人要。放心啦，交给我办吧。既然有一个这么有钱的亲戚，借钱？为什么？穷人自有穷人的道理。这是借据，请盖章。哼，还知道借个借据来跟我谈交易？果然是我的亲孙女啊！您说什么？呃，没什么，没什么。不过你还得清嘛。我给你养父母那栋房子，随便卖卖就超过一亿呀、啊。一亿？嗯，看在你是我亲孙女的份上，我给你打个折好。打几折？算你五百万。好好,好，成交。赶快盖章哦，免得你爹后悔。嗯，沈川，是对不对？哼，果然是我黄府家族的人啊，反应真快啊！既然你把它当做借款，自然要有担保人，你就是担保人。我，在五百万没有还清之前，你一定要住在这里，期限是五年。五年之内你们还不清借款，就必须跟我的接班人结婚。条件已经不错了，一亿只要还五百万，而且还不收你利息。那我岂不跟卖身一样？好吧，你要是不肯的话呢，只有劝你的养父母收下那栋房子了。不行不行，如果我爸妈收下这房子，那我岂不是非要住在这里啊？而且他们一定不会承认我这个女儿的。爷爷，你也太奸诈了吧！不管我怎么决定，我还不是非要住在这里？现在你知道你承袭的血统有多优秀了吧？啊？这借据我还要盖章吗？我我想一下。嗯，最好想清楚点，免得将来啊说爷爷又骗你了啊！实在是太奇怪了，爷爷不是希望我留下来吗？现在又说只要我还了五百万就能离开，爷爷到底在打什么主意啊？懂了，如果我以后跟其他人结婚，就一定会搬出去，爷爷也就不能掌控我的一生了。但是，我要是跟黄福集团的接班人结婚，就永远在爷爷的掌控之中了。哼，打这种什么如意算盘？怎么样，想清楚没有啊？这五百万还起来应该不会太困难。不过你不可以让你的养父母帮忙，也要靠自己的努力啊。爷爷是认定我绝对还不了这五百万吗？不过我有五年的时间呢，如果我努力打工，其实也不是不可能的事啊。就赌一赌吧。那我们就签约吧。爷爷可是要提醒你啊，五年之内还不清借款，你可是要嫁给我的接班人，不要到时候后悔毁约哦。我绝对不会毁约。
。那我先透露点给你啊，你跟锦见过面吧？在南风家的孩子里，我最中意就是他，能力强，个性好，他是我的接班人的最佳人选哦。你说那个锦叫个性好，确定是他吗？早一点确定他是假的也好。不错嘛，还懂得以退为进。你讲话一定那么不客气吗？我跟你讲，你以后别再来，不希望你们这种穷人家来打扰我们的生活。爷爷，你放心，如果你的接班人人选啊都是那副德性的话，我跟你讲，我拼了这条小命不要，我也绝对会在五年内把那五百万还清的。被风景压死了，小姐，您的早餐我们准备好了。哦。哇，就像电影演的一样，在房间吃早餐呢。小姐，请用早餐。我爷爷呢？艾玛和财政部长去打球了。财政部长打球，果然是超级有钱。小姐，艾玛为您准备了一段影片，请您观赏。耶、yeah! ！没想到你是亚洲首富的孙女，好棒哦！这样以后就不用辛苦打工赚钱了。红福大宅是不是真的很大很大？你们像我们之前讲的，都要从中吃早餐。小麦，我就知道你不是一个普通人，所以我一直和你保持距离。现在终于证明我是对的，小麦，请你原谅我以前对你的不好。小麦，你还记得我吗？我是国三坐你旁边，后来因为肺炎而被迫休学的小齐。我听说那
时候我休学，你很难过，但是我现在好啦，我们还可以像以前一样哦。这影片是哪里来的、啊？这是 a m p 特别为小姐准备的录影戏，她担心啊，小姐可能会感到寂寞或不适应，所以特别录了这些内容，里面还有小姐的同学和朋友对您的祝福呢。想不到一夜竟然会我做这些。或许有钱人表现疼爱的方式，真的和一般平民不同吧？说不定爷爷送栋房子也没有别的意思，只是单纯想要谢谢爸妈把我抚养长大。什么？反正今天星期天，等一下回去找爸妈聊天好了。其实当千金大小姐好像也没有我想象的那么糟。为什么不能回去？小麦小姐，并不是说你不能回去看麦先生、麦太太他们，而是您知道的，您现在的身份呐、啊，跟一般的平民百姓不同。Amp 他非常注重你的人身安全，所以，所以 ，Amp 有说，您的出入一定要有一个值得他安心、信任的人陪着您才行。那就是说。交代说一定要你跟我一起回去，才能去看我爸妈。基本上就是你有求于我。什么叫做有求于你？难道不是？当然不是啊。那李博掉头回大宅，我们不去了。拜托你，可不可以请你送我去机场？爷爷要把爸妈送去巴西。我认为你根本没有资格做珊珊的养。伤害都是不安分的错。